let us go to the illustration number 2. Calculate international NPV from the following information. Here, cash flows. In the year 0, cash flow is $12 million. First year, $2.7 million. Second year, $3.5 million. Third year, $3.3 .3 million. Firms, home country, USA, investment opportunity, Europe, current spot exchange rate, $1.22 per euro. Then a risk free rate in USA 4.8 percentage, risk free rate in Europe 4.1 percentage, cost of capital in USA 13 percentage, salvage value at the end of year 3 7.4 million, 7.4 euro. So, three details are the So, uh, international NPV is the question. So, the details which are the foreign currency and cash flows are the same. That is the home currency and cash flows are the same. Then, that is the present value and NPV are the same. Then, positive NPV is accepted and negative NPV is rejected. That is the problem. So, first of all, exchange rate expected exchange rate namukku current exchange rate thannittund adil nammal expected exchange rate kandupidikanam adu namukku risk free rate in usa yum risk free rate in europe um thannittund so an equation ennu parayunnathu endana expected exchange rate kaanal equation s0 into 1 plus r of home country divided by 1 plus r of foreign country okay then raise to n the first year aanengil then change So first year exchange rate is 1.2281 second year is 1.2365 third year is 1.2448 Then we have a table year exchange rate cash flow then converted cash flow home currency area cash flow okay so zero year la exchange rate is 1.22 cash flow is 1 crore 20 lakh so cash flow is uh, home currency like us dollar like convert in the same 1 crore 46 lakh 40,000 okay then first year la Exchange rate 1.22881. Cash flow in euro is 27 lakh. That is the home currency. We convert the cash flow to 33 lakh 16,149.86. Second year exchange rate 1.2365. Cash flow is 35 lakh. Home currency like in the in the 43 lakh 27,618.63 dollar in the third year 1.24448 exchange rate cash flow 33 lakh and US dollar like in the 42 lakh 7,840 any salvage value in the case of exchange rate of the third year like in the exchange rate 1.2448 Cash flow in the world, 7 lakh uh, 40 thousand sorry 74 lakh aana. salvage value in the world, in the, okay cash uh, flow adine, uh, home currency like uh, 92 lakh sorry 9 lakh 21,520 7 lakh 40 thousand salvage value Salvage value seven lakh forty thousand dollars. No, that's our dollar like in matter. Now, nine lakh twenty one thousand five hundred and twenty. Okay. This is our NPV. Now, we have to substitute the equation. Because we have to cash outflow and cash inflow. We have to cost of capital. This is our thirteen percent. Then, okay. Then, we have to substitute the equation. Now, we have to cash outflow and cash inflow. We have to cost of capital. This is our thirteen percent. Then, we have to substitute the equation. Now, we have to cash outflow and cash inflow. We have to cost of capital. This is our thirteen percent. Okay, and we will see how much is the NPV. Uh, 9,14,600.83 dollar is the NPV. Okay, equation we will substitute the equation. So, final answer is the NPV. 
ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നയൻ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് സോ അത് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആയത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ദൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നാല് വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് സാൽവേജ് സാൽവേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാൽവേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സി എഫ് സീറോ മൈനസ് സി എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു വൺ പ്ലസ് സി എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ടു പ്ലസ് സി എഫ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സി എഫ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ഫോർ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് പ്രകാരം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സി എഫ് സീറോ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ ക്രോർ ആണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സോ വൺ ക്രോർ ഡോളർ മൈനസ് സി എഫ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് ആണ് തേർഡ് ഇയറിലെ തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോറി തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൽവേജ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ തന്നെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഹാസ് എ ബീറ്റ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് ബീങ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വന്ന് നമുക്ക് ബി ടി ഒക്കെ തന്നാൽ തന്നെ അറിയാം അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇ കാണാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം ഇൻ ടു ബീറ്റ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് റിസ്ക് പ്രീമിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്കറ്റ് റിട്ടേണും റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ അറിയാം റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഇൻ ടു ബീറ്റ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ബേസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഇൻ ടു ബീറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റിന് വേറെ ഒന്നിനെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ
ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ദെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ക്യാറ്റ് ഓരോ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ടു വെയ്റ്റ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ടു വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻ ടു വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ടു വെയ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഓർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്